দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি গণতন্ত্র গণতন্ত্রে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সজল দাস দেশের রাজনীতির মাঠ সরগরম কথার ফুল ঝুড়ি কথার লড়াই চলছে এই মুহূর্তে নির্বাচনের বছর এখনো শুরু হয়নি কিন্তু আগে ভাগেই সব যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলো রয়েছে বিশেষ করে বড় দুই রাজনৈতিক দল তারা বেশ মুখোমুখি অবস্থানে কথা নিয়ে এবং মাঠের সভা সমাবেশ নিয়ে সভাবে সমাবেশে কে কত মানুষের উপস্থিতি হতে পারে কত কে কবে থেকে দেশের কথায় কার কথায় চলবে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য আসছে রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে আজকে আলাপ করবে এসব বিষয় নিয়ে সমসাময়িক রাজনীতি বুঝলেকার রাজনীতি আজকের আলোচ্য বিষয় আমার সাথে দুজন অতিথি রয়েছেন শুরুতে রয়েছেন জনাব আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়ামী লীগ রয়েছেন হাবিবুর রহমান হাবিব চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিএনপি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতেই হাবিবুর রহমান হাবিব আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করি যেহেতু মাঠের রাজনীতি সরগরম এবং বিএনপিও ধারাবাহিকভাবে সভা সমাবেশ করছে আপনার কাছে একটু জানতে চাই প্রেক্ষাপটটি আসলে কোন দিকে এবং মাঠের অবস্থা আসলে কি মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সম্মত দর্শক শ্রোতা দেশে দেশে বাইরে যারা দেখছেন তাদের সস্ত সালাম আমার অত্যন্ত প্রিয় বিজ্ঞ আলোচক আহমদ হোসেনকে শুভেচ্ছা আসলে আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় যে আমরা বিরোধী দল দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দল আমরা আছি এবং সরকার একটা আছে ক্ষমতায় আছে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করে আছে নির্বাচনের মাধ্যমে না সেই দুই হাজার সালের নির্বাচনটা হ্যাঁ মাঠের নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয়েছে কারচুপি হয়েছিল দুই হাজার সালের আঠারো সালের নির্বাচনটাকে নির্বাচন বলাই যাবে না এখন আমরা কি চাচ্ছি আমরা সরকারের কাছে আমাদের দাবি একেবারে সামান্য দাবি যেমন ধরে মা তার বাচ্চা তার মায়ের কাছে দুধ চায় পলের বাচ্চা দুধ চাবে এটা তো একেবারে মিনিমাম দাবি মার হতো খাওয়ানোটা তার জন্য হতো সুখকর বা সুখদায়ক ব্যাপার ঠিক আমরা সরকারের কাছে এতটুকু দাবি করি কি আমার ভোটটা আমি দিতে চাই একেবারে মিনিমাম দাবি আমার ভোটটা রাতের বেলা করবেন না দয়া করে আমার ভোটটা আমাকে দিতে যায় আর কি এই যে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির প্রতি আজকে ধরেন একটা আমার বাড়িতে গতকাল একটা গ্যাস কিনছে যেটা বারো এই মনে হয় এই দিনে লিটার বলে চোদ্দোশো টাকা এখানে মানে তেরোশো না কত দেখলাম বারোশো কত টাকা কিন্তু আবার আজকে যখন কিন্তু দেখেছে তেরোশো আশি টাকা চোদ্দোশো আশি টাকা আশি টাকা বেড়ে গেছে একদিনের ভিতরে এখানে বাড়ছে একান্ন টাকা এই হল দেশের অবস্থা প্রত্যেকটা দিনের দাম আজকে প্রথমবার নিউজ করছে চাল তেল ভুট্টা আটা লাগামহীন অবস্থা এই আমরা সরকারের কাছে এই দাবিগুলি করছি যে আপনার এই সিন্ডিকেট এই চোর সিন্ডিকেট যারা সিন্ডিকেট চোর দুর্নীতি বা সিন্ডিকেট বন্ধ করেন করে জনগণকে তাদের এই জায়গায় একটু বলতে চাই এই যে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির যে জায়গাটি দুর্নীতি কিংবা চোর সিন্ডিকেটের কথা বলছিলেন এর পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তো আছে এখন এই যে দ্রব্যমূল্যের যে সমস্যা কিংবা মানুষের নাবিশ্বাস এই কথাটি আওয়ামী লীগের মুখ থেকেও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতাদের মুখ থেকেও তো আসছে না না এটা বৈশ্বিক পাওয়া যাচ্ছে না যখন যাবে না তখন তার দাম আরো বাড়তে পাওয়া যাচ্ছে আপনি দেখেন আর বৈশ্বিক দুর্নীতি কথা কি বলেন আপনার অক্টেন এবং পেট্রোল এটা তারা ইম্পোর্ট করেন নাই তো হঠাৎ করে ছয়চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা বাড়লেন কেন সামনের দিনে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটের প্রভাব অবশ্যই থাকবে এবং সুশাসনের অভাবের কথা বলা হচ্ছে অপোজিশন তো তারদের মতো করে কথা বলবে অপোজিশনের কাজই হচ্ছে গোলাপানিতে মাস শিকারের অপপ্রয়াস এবং যত বেশি অসত্য কথা বলা যাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে ততই তারা লাভবান হতে চায় বিএনপি হচ্ছে সেই অপ্রয়াসে লিপ্ত আছে এই দুর্নীতি সুশাসনের অভাব এই জায়গায় সুশাসন বলতে আমাদের কাছে সুশাসনের সংজ্ঞা হচ্ছে ডেমোক্রেসি বাক স্বাধীনতা সমাবেশ করার স্বাধীনতা কথা বলার স্বাধীনতা সুশাসন আর আইনের শাসন সংবিধানের শাসন এইগুলোতে সুশাসন অন্তর্ভুক্ত তাদের কাছে সুশাসন হচ্ছে হাওয়া ভবনের দুর্নীতি হাওয়া ভবনের উৎপাট তাদের উপনেতানা অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান তারেক সাহেবের 
আপনার জঙ্গিবাদের সাথে বৈঠক আপনার শেখ আব্দুর রহমান বাংলা ভাইয়ের সাথে বৈঠক তাদেরকে উত্থানে সহযোগিতা করা অর্থায়ন করা একুশে আগস্টে আজকের প্রধানমন্ত্রী দিদেন অপোজিশন লিডার শেখ হাসিনাকে হত্যার অপপ্রয়াস এবং গ্রেট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে একুশ জন নেতাকর্মী আইবি রহমান সহ প্রায় হাজার কানিক নেতাকর্মীকে ইনজুট করা এই কাজ এটা হচ্ছে তাদের কাছে সুশাসন তাদের কাছে তাদের কাছে সুশাসন হচ্ছে দুর্নীতিতে পা আপনি এখনকার সুশাসনের কথা বলছিলেন সভা সমাবেশের স্বাধীনতা কিংবা কথা বলার অধিকার আমি সুশাসনের সংজ্ঞাটা বলছি জি সুশাসনের সংজ্ঞাটা আমি এই সময়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ে বিএনপি বিভিন্ন জায়গায় সভা সমাবেশ করছে এর আগে আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে সভা সমাবেশ করতে করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় অনুমতি না পাওয়া কিংবা একই জায়গায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠনের যে সভা সমাবেশ ডেকে দেয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে দেয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে করতে পারছে আওয়ামী লীগ করতে দিচ্ছে বলে পারছে বিষয়টি কেমন না আওয়ামী লীগ তো ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আর আওয়ামী লীগ ডেমোক্রেসি বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগের জন্মই হচ্ছে ডেমোক্রেটিক প্রক্রিয়ায় এবং গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ দেশের রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ সমাদৃত বিএনপি তো ডেমোক্রেটিক প্রক্রিয়ার জন্মও নেয়নি এবং ডেমোক্রেটিক ইতিহাস এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিএনপির কোনো চাপটার নেই গৌরবদিত্ত কোনো চাপটার নেই একটা আছে কনকজনক চাপটার রাষ্ট্র দখল করা রাষ্ট্রের অন্ধকারে রাষ্ট্র অন গান পয়েন্ট রাষ্ট্র দখল করে ক্ষমতায় আসা সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে সামরিক ফরমান জারি করে দেশ চালানো সামরিক অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান উনিশ বার অভ্যুত্থান এই এই জায়গাগুলো গেছে আমি একটু এখনকার মাঠের অবস্থাটা জানতে চাই কি মনে হচ্ছে আসলে বিএনপি সভা সমাবেশ করছে সেখানেও মানুষের উপস্থিতি আওয়ামী লীগের সভা সমাবেশ করা করবে সামনে এই সম্মেলনে একটা সমাবেশের রূপ নিল ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন সেখানে তার আগ মুহূর্তে সাধারণ সম্পাদক বললেন যে দেখিয়ে দেওয়া হবে মানুষ এখানে আমি সজল কথার আর একটু ব্যাখ্যা ভিন্ন আপনাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে বিএনপির প্রোগ্রামটা হচ্ছে বিভাগরি সমাবেশ আর আমাদের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে আমাদের সাংগঠনিক সম্মেলন সম্মেলন কাউন্সিল কর্মী সম্মেলন তাই না প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান হবে এগারো তারিখ কাজে এইগুলোর সাথে আপনার বিএনপির কর্মসূচির কোনো মিল নেই আমরা তাদের কাউন্টার প্রোগ্রাম করতেছি আমরা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক করে যাচ্ছি কথার যে যুদ্ধের জায়গাটি কথার লড়াই সেখানে কিন্তু কাউন্টারই আসছে সবসময় দুটো সংখ্যা রাজনৈতিক দল তো আমরা পলিটিক্স আসবে না কথা লড়াই চলতে থাকবে আমাদের বিরুদ্ধে তারা অসত্য কথা বলে যাবে আর আমরা নীরবে শুয়ে যাব আমরা দেশবাসীকে জানাবো না যে ওরা কারা ওরা কেমন ছিল আমাদের বলে চোর মহাচুরের কণ্ঠে যখন আমাদের চোর বলে তখন তাদের মহাচুরের ইতিহাস বলতে হবে না चोखे सामने गणतंत्र समावेश कर ठीक है मालिक देखे बाध्य कर धर्मघट डाकते खुलना परिवहन धर्मघट दिन हमें टक शोते एक विश्व आब्दुल गाफर बलो अधिकांश मानस चाहिए परिवहन धर्मघट करते हमारे कर्मचारी वेतन दीते हैं ड्राइवर हेल्पार पकेट के टाक दीते हैं ना हमारे कष्ट पाए क्यों हमारे परिवहन धर्मघट करब मानुष मिशिले जाए से गाड़ी नहीं जाब उत्सव होने तो परिवहन धर्म करते चाहिए जोर कर परिवहन धर्म करते বলে বাস মালিকের নাকি পরিবহন বলে সরকারের কিছু করেনি লঞ্চ বন্ধ করে দিচ্ছে এবং নৌকা বন্ধ করে দিচ্ছে তা ট্রেন বন্ধ করে কেন খুলনার সমস্যা যশোর পর্যন্ত ট্রেন গিয়ে থেমে গেল কেন এটা কি গণতন্ত্র বলে একে সুশাসন বলে তারপরে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে যে আমরা বড় সমস্যা করতে ঠিক আছে আপনারা পরিবহন ধর্মঘট দেন দোকানপাট হোটেল খাওয়ার হোটেল পর্যন্ত বন্ধ খাওয়ার পর্যন্ত মানুষ পায় না আমার হাত মুখ ধুবে গোসল করবে ওয়াশরুম ব্যবহার করবে কোনো সুযোগ নাই সব বন্ধ এইভাবে একটা দেশ চললে এই পুরো বিষয়টাকে যদি আমি বলি যে প্রতিহিংসার রাজনীতির যে জায়গাটি এইটি সম্প্রতি একটি বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছিল বিএনপি 
আচ্ছা আরেকটা কথা যেটা বললো প্রতিষ্ঠান রাজনীতি শুরু করেছিল বিএনপি যেটা বললো আওয়ামী লীগ তো প্রতিষ্ঠান রাজনীতি শুরু করে নেয় তাহলে আমিও তো একসময় ছাত্র লীগ করেছি বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত কী দেশে হয়েছে কি হয়েছে কত হাজার হাজার টকবাগার যুবক যারা মুক্তি হতে গিয়েছিল যারা ছাত্র লীগ করত শুধু জাসত করার কারণে তাদেরকে লক্ষ্য বানিয়ে পাখির মতো গুলি করে করে মেরে লাশ মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমার বাড়ি পাদ্দ নদের পারে নিয়ে গিয়ে এখন ফেরির ইয়ে পল্টনের পল্টনের উপর নিয়ে গিয়ে রাস পার্কে ভিতরে ফেরে গেছে শত শত এটা জাসত বলে তারা বিশ থেকে তিরিশ হাজার আওয়ামী লীগও বলে তাদের বিশ হাজার কেজি হত্যা করেছে এইটা তো তখন থেকে সরে আসে তাহলে বেনবি তখন জন্মও হয় না তাহলে এটা শুরু হলো কেন আমরা তিয়াত্তর সালে আওয়ামী লীগ জিততই দশ পনেরো বিশটা পঞ্চাশটা তিরিশটা সিট না বাড়ি যেত কারা জিতত তাহলে সাধারণ বিরোধী ছিলাম বেনবি তো জন্ম হয় না সেই নির্বাচনটা কেন হলো না নয়টা আসনে বিনা পর্যন্ত হলো তারপরে খন্তকার মোস্তাকে তারপরে রুমিন ফারানের বাবার ওই সিটটা হিসেব ঘোষণা দেওয়ার পরে আবার বন্ধুকে দেওয়া হলো এই না করলে পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট ঘরে দেবার না খন্তকার মোস্তাক এই যে যে এইগুলি পরে আওয়ামী লীগের দোষ দেয় বেনজুর উপরে বেনপি তো বেনপি জন্ম হয়েছে কীভাবে বেনপি তো ক্ষমতা নেয় নেই জিয়ার রহমানের ক্ষমতা নিতে দেয় নেই জিয়ার রহমানের মৃত্যু কূপ থেকে জিয়ার রহমান ফিরে আসছে মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা নিজের পক্ষে পরে এর পক্ষে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যে পরিপ্রেক্ষিতে যার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহীরা পৃথিবীর ইতিহাস দেখাতে পারবেন যে একজন সেনাপ্রধান গ্রেপ্তার হয়েছে তাকে মুক্ত করার জন্য হাজার হাজার সিপাহী আমি তো এখন রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলাম গাড়ি ওই দিক থেকে যত ক্যান্টনমেন্ট থেকে সমস্ত আর্মিরা তুলে আসে জিয়ার রহমানকে মুক্ত করার জন্য সেই সাথে মানুষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ পর্যন্ত গেছে পৃথিবীতে নজির বিন জি তারপরেও সেখানে রাষ্ট্রপতিকে আপনার হলো কেলাস ধরে তখন আর নামটা ভুলে গেলাম মানে এবং সেনাপ্রধানও কিন্তু উনি রাষ্ট্রপতি উনি খন্তকার মুস্তাক যাকে বানায় গেল আর কি উনি রাষ্ট্রপতি আর এত মুখস্থ বারবার বলছে উনি সেনাপ্রধান উনি আপনার প্রধান সামরিক আইন ভাষা জিয়ার রহমান তখন তাও না জিয়ার রহমান কবে আসুন সাতাত্তর সালে এই সমস্ত অপকর্ম আমি আমি ইতিহাস ইতিহাসের একটা পরিক্রমা আছে প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরুর জায়গাটি জবাব আহমদ হোসেন আপনার কাছে একটু আসতে চাই এই বিষয়টি নিয়ে ইতিহাসের পরিক্রমায় ইতিহাসের পাতায় পাতায় সোনালী অধ্যায় আছে আবার কলঙ্কের কালিমা আছে আপনি যদি বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবার হত্যা আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় ওই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সাথে খুনি মুস্তাক এবং জিয়া রহমান যুক্ত ছিল খুনিরা যারা ডাইরেক্ট ফ্রন্টে গিয়ে খুনি খুন করেছে তাদের পেছনে জিয়া রহমান সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং সিনিয়র অফিসার ডেপুটি চিফ অব আর্মি তার প্রটেকশন ছাড়া তারা এই কাজটা করতে সাহস পেত না তার সাথে অনেকবার বৈঠক হয়েছে তিনি বলেছেন গো এ হেড যে কথাও বলেছে তিনি এই ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাসে ও আমরা যা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলাম গণতন্ত্রের ইতিহাস তিরিশ লক্ষ শহীদ রাত্ম থেকে যে গৌরব দীপ্ত ইতিহাস এ স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু স্ট্রাগেল করেছেন পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মতো দিয়ে আবার পাকিস্তানের ধারায় আবার বাংলাদেশ নিয়ে আসে এটা পাকিস্তানের ধারায় আসলো আমি একটু আবার বর্তমান সময়ের দিকে আসতে চাই গণতন্ত্রের ধারা প্রতিষ্ঠা হলো এখন সেই গণতন্ত্রের ধারা কতটুকু সমুন্নত আছে কি মনে হয় আর যদি সমুন্নতই থাকে তাহলে এই যে যে অভিযোগটি করা হয় বিএনপির পক্ষ থেকে যে বাস ধর্মঘট কিংবা লঞ্চ ধর্মঘট এগুলো দিয়ে একটা বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা এটা কি গণতন্ত্র সজল আপনি মনে হয় যে আর একটু ক্লিয়ার হওয়া উচিত ধর্মঘট নয় আজকের আমি দেখলাম অনলাইনে যে বরিশালে মালিক সমিতির সাথে বাস মালিকদের সাথে বিএনপি বৈঠক করেছে বাস চালানোর জন্য তো মালিকরা সম্মত হয়নি এটা কি ধর্মঘট তাদের ধর্মঘট তাদের বক্তব্য তারা কেন তারা চালাবে না তাদের একটা নিজস্ব যুক্তি আছে তাদের এটা গভর্নমেন্টের কিছু করার নেই আর ভাস মালিক সমিতি আর আলাদা অ্যাসোসিয়েশন ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা অন্যরকম এটা গভর্নমেন্টে করা কিছু নেই মালিক সমিতি মানে কম্বাইন্ড অল পার্টির মালিক এখানে আছে আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি আছে জাতীয় পার্টি আছে সব পার্টিরই কিন্তু মালিক আছে বাস মালিক আছে কিন্তু এটার ব্রেকটা আমাদের উপর দিয়ে দায় সারা উচিত বক্তব্য দেওয়া আমি যদি আমি যদি মানে বিএনপির যে কর্মসূচি সেখান থেকে সরে এসে 
মানুষের যে ভোগান্তি ওই জায়গাটিতে আসি মানুষের ভোগান্তি হলে সরকার যে কোনো জায়গায় ব্যবস্থা নেয় এর আগে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বিভিন্ন ধরনের যত ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশের মাধ্যমে হোক বিভিন্ন মাধ্যমে নেতাকর্মীদের মাধ্যমে হোক যে কোনোভাবে এই জায়গাটিতে আসলে কিছু করণীয় আছে কিনা মানুষের তো ভোগান্তি হয় মানুষের ভোগান্তি তো কিছুটা হয় একদিনের জন্য তো হয় এটা অস্বীকার করবো কেন বা তারা বাসে চলে আবার ট্রেন চলে কিন্তু ট্রেন কিন্তু থেমে নাই উনি বললেন না ট্রেন চলে এখানে একটি যুক্তি দা করানো হয় যে বাসে হামলা অগ্নি সন্ত্রাস আগুন মানুষ পুড়িয়ে মারা এই জায়গাটি আনা হয় আপনাকে করি জি এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি জাতীয় পার্টি অন্য আরও আরও আদার্স পার্টি কোনো জায়গায় বাস ট্রাক মিনিবাস বাইকের বাস নিয়ে গিয়েছে সমাবেশে সেই সমাবেশে হামলা করে ভেঙেছে কোথাও প্রতিপক্ষ ছাড়া কোথাও ভেঙেছে কোথাও ভাঙে নাই ভাঙে না এটা একটা মিথ্যাচার একটা একেবারে মিথ্যাচার এবং তারা দাবিটা কি কি মজার ব্যাপার দেখেন বৈশালে পাঁচ তারিখের সমাবেশ আগামীকাল থেকে দুই দিন আগের থেকে দেখছেন এই যে অপকর্ম তারা করে এবং দেখেন আচ্ছা ধর্মঘট সরকারি দলের ভেঙে লাভ কি মানে বেশি না লোক যেন বেশি না হয় সমাগম যেন বেশি লোক সমাজ বেশি না হয় এটা এবং দেখেন তাহলে বরিশালে পাঁচ তারিখে সমাবেশ তাহলে আগামীকাল থেকে ধর্মঘট কেন এই সাত দিন আগে থেকে হল না সাত দিন আগে থেকে ত্রিবিলাস চলছে এখন তো চলবে যেগুলি খুল না তাদেরকে দাবি করেছিল বলে যে এই যে আহমকের মতো বলে দাবি একটা বলে যে আমাদের রাস্তায় এসব ছোটো ছোটো যানবাহন চলে আমাদের কষ্ট হয় চলতে এই এই যে তারা দাবি আদায়ের জন্য দাবি কাদায় হয়েছে দাবি আদায় যদি হতো বুঝতে না দাবি ওই ওই এলাকায় এখন আর ওই তিন চাকার গাড়ি চলে না তা তো হয়নি একেবারে এমনিই তো অন্যায় তারপর মিথ্যা চায় এবং দেখেন এই যে কথা 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 কথাগুলো বলে পঁচাত্তর সালে পনেরো খন্দকার মুস্তাকের সাথে জিয়া রহমানকে দায়ী করে জিয়া রহমান তো তার ভূমিকা কী ছিল সে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ সেনাপ্রধান ছিল সেনাপ্রধানকে ফোন করলো বক্তৃত নম্বর থেকে বলে স্যার আপনারা যদি পালিয়ে যান একই সেনাপ্রধানের কাজ এই যে অযথা একজনের উপর দায় দায় দেওয়া বরঞ্চ জিয়া রহমান যদি পঁচাত্তরের সাথে রহমান বের আসতে না পারতেন জাসদ এবং বিপ্লবের আপনি এখন এখন সমস্যা আলোচনা করেন কেন পরিবহন বন্ধ করে দিচ্ছেন মিটিং বন্ধ করে দিচ্ছেন আপনি টিউ হোটেল বন্ধ করে দেন খাবার দোকান বন্ধ করে দেন সেই তিনটি বছর বাংলাদেশ যে সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছিল বিএনপি আপনার চোদ্দ গ্রামে বহু রাতে যখন চট্টগ্রাম থেকে বাস আসছিল যাত্রীবাহী বাস নৈশ কোচ সেই নৈশ কোচে আগুন দিয়ে যে মানুষকে হত্যা করেছিল কারা সেটা বিএনপি আপনি যাত্রা বাড়িতে বাসে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল কারা বিএনপি আপনার সাইফুদ্দিন সাইফ সবই তখন একজন ট্রাক চালক সে তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল সে ঢাকা মেডিকেল বাড়ানো ইউনিটি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সে বলছিল আমার তো শরীর পুড়েছে পাশাপাশি আমার ঘরও পুড়ে গেছে সংসার পুড়ে গেছে এই যে দায়গুলো এত কান্না এই যে মানুষ এত পুরি পুরি মরে গেছে অনেকেই অনেকে সংসার পুড়ে গেছে এই যে অগ্নি সন্ত্রাস পেট্রোল বোমা মানুষকে হত্যা করা 
যে কারণে বাস মালিকরা মনে করে যে বাস চললে আমার বাসটা পুড়িয়ে দেবে আমার যাত্রীবাহী বাসে এর আগুন দেবে পেট্রোল বোমা মারবে পেট্রোল বোমা মারতে পারে এবং মানুষ কিন্তু বলছেন সরকার করে সরকার করে না না উদুর ফিন্ডি বুদুর গাড়িয়ে চাপিয়ে নিজেকে রক্ষা করার যে অসত্য বাচন অসত্য বক্তব্য সেটা বিএনপি তো করবে অসত্য বাচন আমি হাবিবুর রহমান আমি আসবো আপনার কাছে আমি একটু বিরতি নিয়ে আসি বিরতি থেকে ফিরে আসছি আবার আপনাদের কাছে দর্শক বিরতি নিচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে ফিরছে একটু পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন जतियोंबारेल জাতীয় চার নেতাকে তেল কারাগারে হত্যা করা হয়েছিল এই ইতিহাস কি পৃথিবীতে আছে আছে কোথাও বাট মনসভ্যতার ইতিহাসকে এইভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে কালকে বুড়ি সকাল থেকেই আমরা সেই জাতীয় চার নেতাকে স্মরণ করব কাজেই এটা কিন্তু বেবি করবে না জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধাও জানাবে না এবং কারাগারে হত্যাকে নিন্দা জানিয়ে কোনো বক্তব্যও দিবে না বরঞ্চ যারা হত্যা করেছিল তাদেরকে তারা অভিনন্দন জানায় তাদেরকেই তারা এই মনে আছে নাইনটি সিক্সের নির্বাচনে আপনার এই পনেরো দিনের যে পার্লামেন্ট তারা হয়েছিল এই পনেরো দিনের পার্লামেন্টে লিডার অফ দ্য অপোজিশন করেছিল খুনি রশিদকে খুনিদেরকে পার্লামেন্টে নিয়েছিল রিওয়ার্ড দিয়েছিল মানে জিয়া রহমান যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ তার যথেষ্ট প্রমাণ সুতরাং এই প্রতিহিংসার রাজনীতির সুবল থেকে দেশকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য এবং একুশে আগস্টের প্রতিহিংসার রাজনীতি শেখ হাসিনাকে হত্যা এটি প্রতিহিংসা শেখ হাসিনাকে হত্যা করা আমার মনে আছে ছাত্রদের একটি প্রোগ্রাম ছিল তখন বিক্রম জিয়া তখন ওই অনুষ্ঠানে চিফ গেস্ট ছিলেন তো তারা ক্ষমতায় ছিলেন সেখানে স্লোগান হলো হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশ চাই হোয়াট ইজ দিস বা শেখ হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশ মানেই অর্থই হলো রাজাকারের বাংলাদেশ আলবদরের বাংলাদেশ যুদ্ধ অপরাধের বাংলাদেশ পাকিস্তান মার্কা বাংলাদেশ এ সোজা হিসাব কাজে আজকে এখনও তারা স্লোগান দেয় পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জ উঠুক আরেকবার এই যে পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জ উঠুক আরেকবার যে সংগঠনের স্লোগান হয় ছাত্র সংগঠন স্লোগান দেয় যুব সংগঠন স্লোগান দেয় এটা হচ্ছে তাদের এটাই হচ্ছে তাদের মূল আদর্শ जन्म है क्षमत এবং জেলখানা হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ফারুক রশিদ যারা ছিল তারা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার পর তারা যখন আরও দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল তখন সেই সব খারাপ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছিল নিয়ন্ত্রণ করে তাদের যখন বিচারের আওতা নিয়ে আসবে তখন বলেছিল যে আমাদের বিচার করার দরকার নেই আমাদের কিন্তু বাইরে যাওয়ার সুযোগ কেন্দ্র তখন খারেদ মুসাফের নেতৃত্বে নিজে থেকে আপনার কথিত আছে যে খারেদ মিস্ত্রী রুবি মুসাফ একই ফ্লাইটে তাকে ব্যাংককে তাদেরকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল ওরা একা একা যেতে রাজি হয় না যে মধ্যে একা যে ফ্লাইট যে ক্রাশ করে দেয় সেই কারণে তাকে দিয়ে বলে মানে কতটা সত্যি যায় না গেল তারাই তো এখন নিয়ে যেরকম কোথাও বন্দি এই সমস্ত মিথ্যাচার করলে তো হবে না আরেকটা কথা আমি বলি আমি তখন জেলখানায় এই যে যাত্রা বাড়ির অগ্নিশন ম্যাডাম খালদের জায়গায় যে আরাফান কুকুরদিন মারা গেল সেই দিন কিন্তু মামলা দায়ের করে ব্যাঙ্গ খালদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং চোদ্দ গ্রামে 
আমি একদম হলপ করে বলতে পারি চৌদ্দ গ্রামের যে বাসের বহর আসতে ছিল কক্সবাজার থেকে পুলিশ পড়ায় চৌদ্দ গ্রাম ওই জায়গায় ওই বাসটা আলাদা হলো কি করে পুলিশ প্রোডাকশন আসতে ছিল ওই সময় ওই রাত্রে একটা দেড়টার সময় জামাত শিবির বিএনপির ক্ষমতাও নাই রাস্তা বের হওয়া কবরের মধ্যে লুকে থাকে তারা যান বাঁচে না তাদের আমরা তো সব কারাগারে সরকারের বাহিনী দিয়ে প্রশাসন লোকজন দিয়ে এই সব গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করিয়ে शिकार <laughs> ওই বাসটা সব বাস আসলো ওই বাসটা কেন পোয়া গেল ওই বাসে কেন এই ধরনের পেট্রোল দিয়ে একে পুড়িয়ে দেওয়া হলো বিএনপিকে দায় করে ওই মামলা বেগম খালেদ আচ্ছা এখন 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 বিএনপির নেতা কর্মীদের শান্ত থাকার কথা বলা হচ্ছে কিংবা বিএনপির নেতা কর্মীরা এখন শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করবে এরকম আসছে ওই ওই সময়ের আন্দোলন কি শান্তিপূর্ণ ছিল হ্যাঁ যখন এই ধরনের অগ্নি অগ্নি কাণ্ড না না অগ্নি কাণ্ড যেখানে আপনার এত এতগুলি ঘটনা থাকতে দাই বিএনপিকে যাওয়া একজন কো ধরতে পারে নাই একজন কোন পিকেটার বা একজন অগ্নিসংযোগ করতে গিয়েছে একজনকে ধরতে পারেনি তার মানে কি তার মানে একটা খুব পরিকল্পিত হবে সরকারের বিভিন্ন বাহিনী দিয়ে যেমন ব্যঙ্গ পরিবহন আজকে যে পঙ্গসকে বহিষ্কার করছে দল থেকে নিজে আত্মশিক্ষিত যে সেদিন বলেছিল যতগুলি বাস বেশি পড়াতে পারবে ততগুলো পুরস্কার দেওয়া হবে এটা প্রমাণিত জিনিস আমাদের কথা আসবে কেন জি আমাদের দেখেন আমি একটা কথা বলি টেলিভিশনের সামনে বসে অনেকে দেখছেন ওনার কথা শুনছেন আমার কথা শুনছেন উনি বলছেন আমাকে গাড়ি দিচ্ছে আমাকে গাড়ি দিচ্ছে জামাত আর বিএনপিরা আর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি যারা তিরিশ লক্ষ শহীদে স্বাধীন বাংলাদেশের যে সৃষ্টি বঙ্গবন্ধু করে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তারা বিশ্বাস করে তারা কিন্তু আমার গাড়ি দিচ্ছে না তারা আমার বক্তব্য শুনছে সমর্থন করছে এবং সাপোর্ট করছে কাজে দাহারা দুটো বাংলাদেশের পলিটিক্স দুটো দ্বারা একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ আর হচ্ছে অ্যান্টি ডিভারেশন ফোর্স স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের ধারা একাত্তরে আট হচ্ছে একাত্তরের সেই রাজাকার আল বদর যারা মুক্তিযুদ্ধকে অপোজ করেছে পাকিস্তান পন্থী ছিল তাদের একটা লাইন আর ওই ধারার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দল হচ্ছে বিএনপি তার সাথে যুক্ত আছে জামাত অ্যান্ড আদার্স সব সুতরাং এই দুটো ধারার মাঝে পরিষ্কার যে বিভাজন এখানে 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 বসে কখনো আমার জাত শত্রু বিএনপির সাথে একমত হওয়া আমার পক্ষে তো সম্ভবই না আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব না একমত হওয়া যে জায়গাটি আসলো আমি তাহলে একটু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসি আবারও আলোচনায় যাওয়ার যে কথাটি হয় সব সময় আমি আরাফত রহমান কোকো প্রয়াত ওনার ওনার কথা যখন বলছিলেন ওই সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তখন গিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়ার কার্যালয়ের ওখানে তাকে ওই বলা হয় যে ওই ওই সময় আলোচনার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল এবং সে সেই প্রেক্ষাপটটি চলে যাওয়ার পর থেকে এখন আলোচনায় বসার যে প্রেক্ষাপট সেটা আসছে না আমার শত্রু বলা হচ্ছে আলোচনায় একমত হওয়ার সুযোগ নেই বলা হচ্ছে তাহলে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই এটি বোঝাই যাচ্ছে আপনার পরিষ্কার হওয়া উচিত আপনার দু হাজার চোদ্দ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী দি দেন অপোজিশন লিডার বেগম জিয়াকে গণভবনে ইনভাইট করলেন যে আপনি আসুন আমরা দুজন বসে ঠিক করি নির্বাচন কিভাবে হবে তিনি কিন্তু ওই পথে হাঁটলেন না তিনি কিন্তু মধ্যরাতে চলে গেলেন সহিংস পথে এই যে তাদের রাজনীতির সহিংসতা ওই দিন দিয়ে শুরু হলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৌকুকে দেখতে গেলেন একজন মা আরেকজন মায়ের সাথে সমবেদনা জানানো এটা স্বাভাবিক এটা স্বাভাবিক আমাদের কালচার দেশের প্রাইম মিনিস্টার গেলেন সেই বাড়ির দরজাটা বন্ধ রাখা হলো সেখানে ঢুকতে দেওয়া হলো না এটা কত বড় অভদ্রতা একজন শত্রু কত বড় ভয়ঙ্কর হতি একটা শত্রু যখন কত ভয়ঙ্কর হয় যে প্রধানমন্ত্রীকে ঢুকতেই দেবে না হঠাৎ সন্তানের মা বেগম জিয়া তার সাথে দেখা করতে পারতেন কথা বলতে পারতেন সান্ত্বনা দিতে পারতেন এই সান্ত্বনার মধ্য দিয়েও তো গণতান্ত্রিক 
ভাবে একটা পরিবেশ তৈরি হইতে পারতো আলোচনা সেই দরজাগুলো তারাই বন্ধ এখন 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 সেই জায়গাটা কি অবস্থা সেটা দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তারা আলোচনা আর কি আছে জি হাবিবুর রহমান হাবিব এই যে কথা যেটা বললো পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নির্মম ঘটনা নির্দয় ঘটনার একটি ঘটনা সেটার একজন মা মহান সান্দার যুদ্ধের একদম বীর সেনানী বীরোত্তম সেক্টর কমান্ডার তার সন্তান সাবেক রাষ্ট্রপতি সন্তান এবং তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সন্তান মালয়েশিয়াতে নিজের দেশে বসবাস করতেন আবার মালয়েশিয়ার মানুষ বেন সরকার নির্যাতনের পরে অসুস্থ হয়েছিলেন উনি যখন মারা গেলেন মারা যাওয়ার পরে এই পৃথিবীতে আর নজির দেখাতে পারবেন না যাত্রা বাড়ি পাশে আগ্নি সংযোগ এবং মানুষ হত্যার দুইটা মামলা থানায় করে তারপরে ম্যাডাম খালদা জিয়ার সঙ্গে উনি দেখা করতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মামলাটা প মিথ্যা মামলাটা পরদিন করতে পারতেন না পারতেন তো ওই দিন এই এত নির্মমতা আছে এবার আপনি আসেন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোথাও গেলে তার সাত দিন আগে থেকে সেখানে এস এস এফ গিয়ে সেখানে সমস্ত কিছু সেখানে তদারকি করে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশে মানে একটা অবস্থা চলতেছে ধর্মঘর চলতেছে সেই মুহূর্তে জানা নাই শোনা নাই বলা নাই কওয়া নাই হুট করে উনি গেলেন আমি তো এখন জেলখানায় টেলিফোন দেখতেছি প্রধানমন্ত্রী ঘোরাফেরা করতেছে ওখানে এটাকে যেতে পারেন তার আগে বিএনপির অফিস থেকে জন যোগাযোগ করেছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তখন বিএনপি অফিস থেকে অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান বিশ্বের বিশেষ সহকারী উনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে ম্যাডাম জিয়া তার ছোট সন্তানকে হারানোর ব্যথায় উনি বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন ওনাকে আমরা ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি ওনার ঘুম ভাঙলে আমরা আপনাদেরকে ফোন করলে আপনারা আসবেন এমন কি ঘটনা ঘটল যে ওই সময় যেতে হবে হ্যাঁ বলেছে তো যে আমরা জানাবো আপনাকে যিনি ঘুম পাঠিয়ে আছেন তার সঙ্গে সান্ত্বনা দেবেন কি আলোচনা করবেন এই যাওয়াটা ছিল না এইভাবে যেতে পারেন না এই যাওয়াটাই ছিল একটা নাটক এবং এখানে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই সেদিন প্রধানমন্ত্রী ওই জায়গায় যাওয়ার আগে এখন খবর দেন সেটি নাটকও বলা হয় তাহলে সেই নাটকের রাজনীতিতে বিএনপি কিছুটা হলো না 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 জেনে যারা জানবে না তারা এই কথাটা এই কথাটাকে বলা হয় না যে কারণে বিএনপির রাজনীতিকে মানুষ বলতে ভুল কিন্তু বিএনপির রাজনীতি ভুল না কেন যাবেন প্রধানমন্ত্রীকে যখনই ওখান থেকে বলবেন ঠিক আছে উনি এখন ঘুম থেকে উঠছেন আপনি এখন আসলে কথা বলবেন একজন ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যায় এটা একটা নাটক তৈরি করা হয়েছিল এবং বিএনপি কে বলেছিলেন যে আগামী কাল না পরশু দিন আমি আসব একটা দিন পিছাই দেব আমি যদি সমস্যার সমাধান করি একদিন কেন সাত দিন পিছাতে আমি রাজি আছি এবং কোনটা বিষয় একটা মীমাংসিত বিষয় একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করে আমলি চালু করতে হয়েছিল সেই বিধান বাতিল করে দিলেন বাতিল করে দিয়ে আপনি এখানে ইয়ে করতেছেন বেগম খালে রেখে ডাকতেছেন আপনার সরকার ক্ষমতা থেকে আপনার প্রধানমন্ত্রী থাকবে আপনার সংসদ থাকবে এমপি থাকবে মন্ত্রী থাকবে ভাগাভাগি করবে না এমপি সব থাকবে আপনি কি নির্বাচন হবে এখানে জনতন্ত্র গণতন্ত্রের কথা বলছি মুসলিকার রাজনীতি আমি শেষ পর্বে রয়েছি হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে আসি এই নির্বাচনের বছর শুরু হচ্ছে কথার রাজনীতি শুরু হয়েছে দেশে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব বাংলাদেশের বাইরে না দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এই জায়গাটি যেভাবে কথা লড়াই হচ্ছে তাতে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকেই দেখছেন এই সামনে এভাবেই চলতে থাকবে কিনা আপনার কাছে কি কি মনে হয় এবং আপনাদের চিন্তা এটা তো আমাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সরকার আত্মহত্যার পথে যাচ্ছে যেভাবে সংঘাত সৃষ্টি করতে যেভাবে ধরেন নির্যাতন মামলা মকদ্দমা এই যে আজকে তারেক রহমান এবং আপনার হলো জুবাইদুর রহমান এই বাংলাদেশে আমি বলবো এই মহাদেশে জুবাইদুর রহমানের মা বেগম আঞ্জুমান বেগম যা করেছে এক হাজার দুই হাজার না এক লাখ দুই লাখ না তিরিশ লক্ষ পত শিশু যারা তাদেরকে উনি ভকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে 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 বিভিন্ন জায়গায় কর্মক্ষেত্র তাদের কাজ করে সুযোগ করে দিয়েছে 
সেই ভদ্র মহিলার নামেও কিন্তু এসব দুদুকে মামলা করেছিল এবং জুবাদুর রহমান টাকা আত্মসাত আর জুবাদুর রহমানরা যা আছে ওদের ও বংশ পরস্পর খেয়ে গেলেও তো সেটাকে পড়াবে না তারা টাকা আত্মসাত করবে এই উপমাদের সবচেয়ে সম্বন্ধ পরিবার কোনটা তার একটা মানে শ্বশুরের ফ্যামিলি এই উপমহাদেশে তার একটা মানে শ্বশুর একজন নৌবাহিনী প্রধান মন্ত্রী তার বাবা আদালি সাহেব এ আসাম বিধানসভার উনি সভাপতি কংগ্রেসের সভাপতি উনি বিধানসভার সদস্য তার বাপ আব্দুর আলী সাহেব প্রথম এবং আইসিএস এবং প্রথম ডাক্তার ইনবিমি ডাক্তার জেনারেল ওসমানী তার একটা মানে শ্বশুরের চাষতে পায় এই দিকে যদি যান তাই একটা মানে দাদা হতো মনসুর রহমান হতো সেই সময় কেমিস আজকে সেই ফ্যামিলি তাদেরকে আপনি দু দুকে মামলা দেন ইয়ে জুবাদুর রহমান নামে দু দুকে মামলা দেন তো অপরা উচিত তো অপরা উচিত আমি বলি এবং এই দেখেন যার কথা বলা হয় বারবার জিয়া রহমান এই যে রাষ্ট্র সাহেম আমি নাম ভুলে গেছিলাম বেসরকারি সাহেম এক ধারে উনি প্রেসিডেন্ট এক ধারে উনি সেনাপ্রধান মানে আপনার প্রধান হাবিবুর রহমান হাবিব আমি এই যে সমস্ত জিনিস যদি আপনার জিয়া রহমানকে যেমন আপনি বললেন আবার সরকারেরও তো অনেক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অনেক সিনিয়র নেতার বিরুদ্ধে এরকম মামলা আছে ওগুলো তো ওই ওই দিয়ে ধুলাই করে দিয়েও ওই যে যেমন লোন দিতে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার নিয়ে আসে না দুদিকে মামলা দিয়ে তারপরে ধোলাই মেলাই করে তাদেরকে বলে তোমার মামলা তো আওয়ামী লীগের দুই সাত জন লোক বাদে আহমদ হোসেনের এরকম দুই চার জন লোক তাকে সার্টিফাই করতে যদি আমাকে বিশ্বাস ঘাতক বলবে বিমান বলে তারা বলবে তারপরে বলবো যে টাকা পয়সা সেইভাবে সে আত্মসাত করে নেই বা করার মতো তার বুদ্ধি কেন নেই এছাড়া এতদিন তো দু দিকের মামলা নেই আওয়ামী লীগ তো খুঁজে পাওয়া যেত না এত দুর্নীতিবাদ আওয়ামী লীগের মধ্যে এখন আছে বলে আমি আহমদ হোসেন সেখানে আপনার বিএনপিকে এই আমি মনে করি যে সর্বশেষ যে পেরেকটা মারল এই ডক্টর জুবাইদ রহমান নামে আঞ্জুমান বেগমের নামে মামলা করাতে এবং তারেক রহমানে মামলা করাতে ম্যাডাম জিয়ার তো শাস্তি দিয়েছেন তার জন্য তো মাফ চাইতে চাইতে শেষ থাকবে না দেশের মানুষ মাফ করবে না আমি জানি না এখনো তার মতো ভদ্র মেয়ে রেখে আপনি কারকে আটকে রেখে চিকিৎসা করতে দেন নাই কোথায় আছেন দেশটা কোথায় যাচ্ছে এখন আমি বলবো আমার সবচেয়ে কষ্ট লাগছে এই সব তো লোকগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অসম্মত হবে বলবেন রাস্তাঘাটে অব্যাহত হবে আমি সেই দৃশ্যের কথা চিন্তা করে আমি এখন আটকে উঠি আমার পরিচিত আহমদ ভাইকে যদি কেউ ধরে পড়ে রাস্তায় যাই আপনার লোকেরা দুর্নীতি আপনি করেন নাই আপনার লোকের দুর্নীতি সব সব সবসময়ই মানে কর্মফল কিংবা কাজের ফল একটা কথা থাকে এটা সবসময় পেতে হয় এমন একটা আছে আমি আহমদ হোসেন আপনি কি বলবেন না আমরা তখন তার এক জিয়ার জীবনী শুনলাম জি খুব সময় তার জীবনী তো গৌরবদীপ্ত জীবনী নাকে খত দিয়ে দেশের বাইরে গেলেন যে জীবনেও রাজনীতি করবেন তার জীবনী তো সোনালী অধ্যায় তার জীবনী হচ্ছে এই দেশে কিলিং যত হয়েছে তার সাথে সব জড়িত থেকে দুর্নীতি লুটপাট আমরা খাম্বা বিদ্যুতের খাম্বা ওই খাম্বা আছে বিদ্যুৎ নাই বাট বিল সব নিয়ে গেছে তারা সেই তারেক রাজনীতিতে এখন নাকি মহাপ্রবাদ পুরুষ হয়ে গেছে বিএনপির কাছে কবে যে এটা আবার বড় ব্যক্তি হ্যাঁ এটা না বললে তো আপনার নাম থাকবে না নামটা করা যাবে কাজেই এই দেশের মানুষের কাছে কি তার যে এখন লিডার নেতা সে এখনো হ্যাঁ যারা চোর করেছে তারা তাদের তাদের কর্মী নেতাই তো আপনারা এখন উৎপাটের জন্য অপেক্ষায় আছেন কবে কমতে আসবেন আবার উৎপাট করবেন এই প্রত্যাশায় আছে আমাকে ধরে ফেলবেন রাস্তায় এটা আমি জানি আমি ধরবো না এবং ধরার আগে যে আপনারা পালাবেন এটাও আমি জানি সময় আসছে কোন পথে যাবেন হয় পালাবেন না নির্বাচনে আসবেন এর ছাড়ার কোনো পথ সেই সরকার আমলে আমি যখন কথা বলছি উনি কেন এই আমার উনি বড় অভদ্র আমাকে গাড়িটা দিল না আপনি আপনি এই গভর্নমেন্ট কি অবস্থা আপনি চেয়েবেন কেন আপনি আমার ফুল ঢুকলেন কেন রাজীবের আঙ্গুল দিয়েছেন আঙ্গুল ছাড়েন বা সোজা হয়ে হাঁটেন সোজা হয়ে আসেন এত জনপ্রিয়তা থাকলে নির্বাচন আসতে বয় কেন নির্বাচনে আসেন নির্বাচন দুটো ইলেকশন হয়েছে একটা আমি জিতেছি একটা হেরেছি 
ফেয়ারের খেলা রয়েছে ওয়াই আপনি যদি এটা জনপ্রিয়তায় দাবি করেন যে বাংলাদেশে আকাশ সেম জনপ্রিয় আপনি আপনার এই চোর তারেক শত্রু এরা হচ্ছে পাকিস্তান হাজার বাহিনীর প্রতিপালক তাদের প্রতিনিধিত্ব তারা করে তাদের বয়ে যে তারা কথা বলে সিলেটের ইলেকশনের কথা বলছিলেন হাবিবুর রহমান কেমন হলো ইলেকশন স্বাধীন একটা দেশে টোটাল নির্বাচন বাতিল করে দিল কত বড় অনিয়ম হলে সেই সরকারের বানানো তাবেদার একেবারে সরকার আড্ডা বহ নির্বাচন কমিশন সে পুরো নির্বাচন বাতিল করে দিল কত খারাপ নির্বাচন হয়েছে আপনি মনে করেন এরপরে আওয়ামী লীগের কথা বলে কথা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন আমার খুব প্রিয় মানুষ মানুষ গালি দিবে আর একবার দরকার নেই তার কাছে আর উত্তর শোনা না গালি দিয়েছে রাস্তায় ধরে ফেলবেন কি ভয়ঙ্কর আমি ধরবো না তো আমি আপনাকে সেভ এখনই আপনি 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 তো বাঁচবেন না আপনাকে আপনার রাস্তা হাতে এটি ব্যক্তিগত আক্রমণ দরকার নেই ভাই মূল প্রসঙ্গে আসেন দেশের মানুষ কি জানতে চায় দেশ থেকে আপনারা কোথায় নিয়ে যেতে চান সন্ত্রাসের প্রতি নেবেন না উগ্রবাদের প্রতি নেবেন জঙ্গিবাদের প্রতি নেবেন আবার বোমার প্রতি বোমাবাজি করবেন না নির্বাচনের প্রতি আসবেন নির্বাচন হবে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনকালীন গভর্নমেন্ট যেটা হবে একটা অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেন্ট হবে অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেন্টের প্রধান থাকবেন প্রধানমন্ত্রী হবেন বর্তমানে ডিস্ট্রিক প্রাইম মিনিস্টার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছোট্ট একটা ক্যাবিনেট হবে নির্বাচনের টোটাল পরিচালনা করবে ইলেকশন কমিশন এবং ইলেকশন কমিশন ইজ হানড্রেড পার্সেন্ট এমপাওয়ার টু হোল্ড দ্য ইলেকশন আগের আগে সব কিছুতে হাবিবুর রহমান হাবিব না বলছিলেন মানে সন্ত্রাসের পথে যাওয়া আর প্রধানমন্ত্রী সরকার করেন তারা থাকবে আর আমার নির্বাচনে পাগল হয়ে গেছে নাকি একবার বিশ্বাস করবে বলছে নির্বাচন করতে তারা দেবে না ফেসি শক্তি প্রয়োগ করবে লা আবার অস্ত্র বন্দুক নিয়ে নামবে আবার সহিংসতা ছড়াবে দেশ জুড়ে আবার সন্ত্রাস ছড়াবে তারা কিন্তু বলছে আমরা টের পাচ্ছি কিন্তু তাদের ভাষায় বুঝি না বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝা যায় না তারা কি করতে চাচ্ছে তারা ভেতরে ভেতরে আমরা কি একা এবং এই যা এই প্রস্তুতি তারা নিচ্ছে তাদেরকে কি এই দেশের মানুষ ছেড়ে দেবে এই দেশের মানুষ শান্তি চায় মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু সেই পোস্টটা তো এখন আছে তাদের পক্ষের লোক তো এখন আছে সেই পক্ষের লোক তারা কাজের দুই পক্ষ তুমি দেখবা কখন সেটাই প্রমাণিত হবে নির্বাসনে কোন পক্ষ কোন পক্ষ না হলে বলতাম আমাদের বলেন তো চল্লিশ হাজার একশো ষাটি কেন্দ্রে হয়েছে কিনা আমি আপনার না বলেন তাহলে নির্বাচন এখানে শেষ করছি আবারও দেখা হবে আগামী দিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে